కొంది గో మాతరం గోవు అత్యంత అద్భుతమైన ఒక ప్రాణి గోవుని గోవు అని అనకూడదు గోమాత అనాలి అందరినీ మాత అని అను గోమాత గంగా మాత తులసి మాత భూమాత వీళ్ళని మాత అంటాం అంటే గోవుకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తామంటే మన తల్లికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తాము గోవుకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి గావు విశ్వేష మాతర గోవు ప్రపంచానికి తల్లి గోవు కింద మనం అందరం బతుకుతున్నాం గోవు లేకపోతే మన భారతదేశ సంపదే లేదు పురాణ కాలంలో గోవుల సంఖ్య ఎంత ఉండేదంటే మనుషులు ఎంతమంది ఉన్నారో అంత రెట్టింపుగా గోవులు ఉండేవి అది మన భారతీయత సనాతన ధర్మం గోమాత గోవుని ఎలా సృష్టించారు ఎందుకు సృష్టించారు అని రెండు మాటలు అనుకోవాలంటే క్షీరసాగర మదంలోంచి పుట్టింది గోవు కామధేను కామధేను అంటే కోరికల్ని తీర్చేది మనం ఏ కోరిక కోరుకున్నా అంటే చదువు కావాలంటే చదువు ఇస్తుంది లేకపోతే ధనం కావాలంటే ధనం ఇస్తుంది తెలివి కావాలంటే తెలివి ఇస్తుంది డబ్బు కావాలంటే డబ్బు ఇస్తుంది ఏది కోరితే అది ఇస్తుంది గోమాత అలాంటి గోమాతని మనం తల్లిలా భావించడం అనేది చాలా అరుదైన మాట అసలు మానవుని సృష్టించే ముందే గోవుని సృష్టించేట్టు భగవంతుడు ఎందుకంటే మనుషులను పుట్టిస్తే వాళ్ళకి తిండి కావాలి ఆ తిండి ఎలా వస్తుంది గోవును సృష్టించే గోవు పాలు ఇస్తే గోవు పాలు తాగి బతుకుతారు జనం అని చెప్పి గోవుని మొట్టమొదట్లో సృష్టించి తర్వాత మనం సృష్టించాడు అంటే ఎంతటి దూరదృష్టితో భగవంతుడు ఆలోచించి గోవును సృష్టించాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి గోవులు కాదు పాలిచ్చేవి చాలా ఉంటాయి జంతువులు కదండి వాళ్ళ పాలతో మనం జీవించగలమా జీవించచ్చా అనే ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది ఏ పాలు కూడా గోవు పాలతో సమానం కాదు ఒక్క తల్లి పాలు తప్ప గోవు పాలతో సమానం అయ్యేది కాదు చిన్నపిల్లలకి తల్లి పాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు గోవు యొక్క పాలనే వాడతారు గోవు యొక్క క్షీరాన్ని అభిషేకం చేస్తారు గోవు మనకి పాలు పెరుగు వెన్న అవి మనకు మూడు బాగా తెలుసును గో మూత్రం గో మయం గోమయం అంటే పేడ పేడ అని అనకుండా దాన్ని గోమయం అని పిలవాలి మనం సో ఈ ఐదు కలిసి పంచగవ్యాలు అన్నారు ఈ పంచగవ్యాలు లేనిదే మానవుడు బతకలేడు ఈ పంచగవ్యాలు చాలా మనిషికి దోహదపడతాయి దేశాన్ని యొక్క అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది గోవు గోమాత ఈ విధంగా ఎన్నో గోవు గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలి మనం ఏదో రోడ్డు మీద తిరుగుతుంది ఊరికే తిరుగుతుంది ఏదైనా పడేస్తే చెత్త తింటుంది ఈ ఇలా అని అనుకుని మనం గోవుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం కానీ గోవు గురించి నాలుగు వేదాల్లో అష్టాదశ పురాణాల్లో ఉపనిషత్తుల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోవు గురించి బ్రహ్మాండంగా రాశాడు పైగా రాస్తూ వ్యాసుడే అంటాడు గోవు గురించి తెలుసుకోవాలంటే వేదం చదవాలి వేదం చదివిన వాడికి గోవు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది దానికి ఎందుకు పోషించాలి ఎందుకు రక్షించాలి అనేది వాడికి అర్థం అవుతుంది అందుచేత వేదం చదవని వాడికి గోవు గురించి తెలియదు అందుకే ఇప్పుడు చాలామంది మిస్ అవుతున్నారు వేదం ఆ సంస్కృతం అవన్నీ చదవలేక దాని గురించి చదవకపోవడం మూలాన్ని గోవు గురించి ఎక్కువ తెలియట్లేదు కానీ టాప్ ప్రియారిటీ అంటే గో అలాంటి ప్రాణి సృష్టిలో లేదు అయితే ఈ గోవుని మనం ఎందుకు రక్షించట్లేదు ఎలా రక్షించాలి అని రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏంటంటే గోవు చాలా కష్టమని దాన్ని పెంచడం అంటే మనకి పనికిరాని గడ్డి మన పనికి వచ్చే అన్నం మనం తినేస్తున్నాం పనికిరాని గడ్డి వేస్తే చాలు దానికి నీళ్లు నీళ్లు పెడితే చాలు ముఖ్యంగా రెండు ఉంటే బతుకుతుంది అది తర్వాత ఇంక మనం ఎన్నో ధాన్యాలు ఇంకేం పెడతాం తిండి ఏం పెట్టినా తింటుంది కూరగాయలు తింటుంది గడ్డి తింటుంది పచ్చగడ్డి తింటుంది అన్నీ తింటుంది ఏది పెట్టినా అది తింటుంది చాలు దానికి 
విషం పెట్టినా తినేస్తుంది అది పాలలో మాత్రం రాకుండా చూస్తుంది మనని కాపాడుతుంది గోవు యజమాని యొక్క రక్షణ యజమాని యొక్క అభివృద్ధి యజమాని యొక్క బాగు కోరేది గోవు పొద్దున్నే తోలికెళ్తే సాయంకాలం తిరిగి వస్తుంది అది అడవిలో దాని ఇష్టం తిని తిని తినేస్తుంది నువ్వు చింటి కూర్చో పెట్టినా పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు అంతటి ఇది చేసి గోవు యజమానికి ఎలాంటి పాలు ఇవ్వాలి ఏ విటమిన్లు ఏ ఖనిజాలు ఏ పోషక పదార్థాలు కావాలో అలాంటి గడ్డి తిని అలాంటి చెట్లను తిని అలాంటి వనలో మేసి ఇంటికి వచ్చి పాలిచ్చేస్తుంది దాంతో యజమానికి ఉండే రోగాలు తగ్గిపోతాయి కుటుంబ పోషణకి గోవు ఆ విధంగా సహకరిస్తుంది అంచేత గోవుని మనం రక్షించవలసిన బాధ్యత ఉంది దీనిలాగా ఏనుగు పాలు అని గాడిది పాలు అని లేకపోతే బర్రె పాలు ఇవన్నీ ఏ పాలు కూడా దీనికి సమానం కాదు గొప్ప సైన్స్ ఇది ఈ సైన్స్ని నేను డైజెస్ట్ చేసుకోవడం ఎలా జరిగింది అనేది చిన్నప్పుడు చేసిన నాకు రెగ్యులర్ సినిమా డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్గా చాలా కాలం నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు నాకు డాక్యుమెంటరీ మీద ఒక అవగాహన కల్పించింది ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి సినిమా నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ప్రభుత్వానికి డాక్యుమెంటరీస్ చేయమని నన్ను మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడ పిలిపించాడు చాలా డాక్యుమెంటరీస్ ప్రభుత్వానికి చేశాను నేను డాక్యుమెంటరీ ఫిలిమ్స్ చేయాలి అనే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు దాంతో నేను ఒక మొట్టమొదట ప్రత్యేకంగా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసి నేనే డాక్యుమెంటరీ చేయాలనేది నాకు ఒక స్ఫూర్తికి వచ్చింది ఏమిటంటే గోవు గురించి డాక్యుమెంటరీ చేయాలని ప్రయత్నం చేశాను గోవు గురించి ఒక రీల్ సినిమా అంటే పది నిమిషాల సినిమా తీయడానికి ఫిలింకి దానికి నాకు ఖర్చు అయింది లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలు చేసి గోవు గురించి డాక్యుమెంటరీ ఏంటండి ఇంకోటి ఇంకోటి చేస్తే గవర్నమెంట్ కొంటారు కానీ అవు గురించి ఎవరు చూస్తారండి అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయినా నాకు తోపించింది గోమాత చెయ్యాలనిపించింది చేశాను కామధేను అనే డాక్యుమెంటరీ పది నిమిషాల డాక్యుమెంటరీకి నంది అవార్డు ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దాంతో ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ మనం గోవు గురించి అందరికీ చెప్పాలని అనుకున్నాం అది ఆ కమిటీ కూడా లైక్ చేసి గవర్నమెంట్ కూడా లైక్ చేసి దానికి అవార్డు ఇచ్చారు సో దీని ప్రాముఖ్యత ఎంతైనా ఉంది మనం దీని మీద కృషి చేయాలి దీని గురించి మనం దీన్ని పోషించే బాధ్యత ప్రతి వాళ్ళకి అప్పచెప్పాలి అని అనుకుని ఆ పది నిమిషాల డాక్యుమెంటరీ కోసం నేను చాలా పుస్తకాలు చదివి చాలా మెటీరియల్ సేకరించాను ఇదంతా ఏం చేయాలి మళ్ళీ సినిమా మళ్ళీ పది నిమిషాల సినిమా తీయాలంటే మళ్ళీ లక్ష ఖర్చు పెట్టాలి ఇలా కాదు దీని అంతా ఒక పుస్తక రూపంలో చేస్తే బాగుంటుందని పుస్తకంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారికి ఇలా దెన్ నా దగ్గర బుక్ మీరు ఫైనాన్స్ ఏమైనా ఇప్పిస్తే నేను ప్రింట్ చేయించి జనాలను తీసుకెళ్తానంటే వాళ్ళు బోర్డు మీటింగ్లో మాట్లాడుకుని ఇలాంటి పుస్తకం మన దగ్గర లేదు అని చేత ఆయన పబ్లిష్ చేయడం కంటే మనమే అది పబ్లిష్ చేద్దాం ఆయన్ని అడగండి అగ్రిమెంట్ ఇస్తామంటే మనం చేద్దాం అని అన్నారు ఆ విషయం నాకు చెబితే నాకు ఇంకేం నాకు శ్రమ తగ్గింది కదా ఈ పబ్లిషింగ్ అదంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు అని చెప్పి వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ ఇచ్చాను వాళ్ళు వందే గో మాత్రం అనే ఆ పుస్తకాన్ని అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో రిలీజ్ చేశారు నన్ను నా భార్యని తీసుకెళ్ళి మూడు రోజులు హాస్పిటాలిటీ ఇచ్చి దేవుని దర్శనం చేయించి నాకు సన్మానం చేసి గోవు గురించి ఎంత ప్రచారం చేస్తున్నారని సంతోషం నాకు చాలా తృప్తి కలిగింది ఇలాగా ఇంకా చదవగా 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 గోవుకి సీమంతం చేయాలి గోవుకి పూజ చేయాలి గోవుకి కళ్యాణం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ ఒక్కొక్కటే కార్యక్రమాలు నేను హైదరాబాద్ సిటీలో ఉంటూ కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తే పలు ఊరిని ఆకర్షించి పది మంది దగ్గర చేర్చి పది మంది దానికి ఏదైనా ఇస్తే గోవుకి నేను సమర్పించుకునేవాడిని గో పోషణ ఎన్నో గోశాలలు ఉన్నాయి ఇళ్లలో మనం గోశాలను మనం గోవుని పోషించలేకపోయినా కూడా గోశాలకి డబ్బిస్తే అవి పోషింపబడతాయి వాటి మూలాన్ని మనకి ఎంతో ఉపయోగం ఉంది అనే కాన్సెప్ట్ నాది సేవ్ కౌ అనే దీన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత గోవు గురించి చిన్న చిన్న పుస్తకాలు అంటే వంద పేజీలు అరవై పేజీలు డెబ్బై పేజీల పుస్తకాలు పది వరకు రాశా నాకు తృప్తి కలగలేదు 
ఈ తరుణంలో ఈ గోదానం గురించి వేదాల్లో చదివాను భారత అనుశాసనిక పర్వంలో గో గురించి ఎన్నో ఎన్నో రాశారు ఎలాంటి గోవుని దానం చేయాలి ఎలాంటి వాళ్ళకి గోవుని చేయాలి ఎలాంటి గోవుని ఏ సమయంలో ఎలాంటి దానాలు చేయాలి గోవుని దానం చేస్తే ఏం పుణ్యం ఉంది గోవు లోకం అంటూ ఒకటి ఉంది పద్నాలుగు లోకాల పైన ఉంది గోలోకం ఆ గోలోకంలో కృష్ణుడును గోవు తప్ప ఏం ఉండవు ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో 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 నాకు చదివిన కొన్ని ఇంకా చదవాలని అన్ని వేదాలు ఉపనిషత్తు పురాణాలు తిరిగేశాను తిరిగేస్తే దాంట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ నాకు ఎందు దొరికిందంటే గోదానం అంటే ఈ రోజుల్లో గోదానం అనేది చాలా కష్టమైన పని ఏం చేద్దంటే మంచి ఆవు దొరకాలి దేశీ ఆవు దాన్ని మనం కొనాలి లక్ష రూపాయలు కావచ్చు ఎంతైనా కావచ్చు మంచి ఆవు దొరకాలండి దాన్ని మంచి వేద పండితుడికి దానం చేయాలి ఆ దానం చేసేటప్పుడు ఒక్క లక్ష రూపాయలు గోవునే కాకుండా ఇంకో లక్ష ఎంతో దాని పోషణ కోసం దాని జీవితాంతం దాన్ని పోషించే శక్తి అతనికి ఇవ్వాలని అతనికి డబ్బు ఇవ్వాలి అలాగా గోదానం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితం ఉంది నరకంలోకి వెళ్ళకుండా కాపాడుతుంది హేమధర్మరాజు లైక్ చేస్తారు దేవుళ్ళందరూ లైక్ చేస్తారు కోడి దేవతలు దాంట్లో ఉన్నారు అనే ఇది ఈ గోదానం వల్ల ఫలితం గోలోకానికే చేరతారు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏ దానం వల్ల మనకి నరకం లేకుండా ఉండదు స్వర్గానికి ప్రాప్తించేది స్వర్గానికి పాస్పోర్ట్ అన్నారు గోవు ఈ గోవు ఇలాంటిదాన్ని తెలుసుకోకుండా మనం దాన్ని పోషించలేం భరించలేం అని మాట్లాడుతున్నారు దాని పేడ దాని పేడ అంటాం గోమయాన్ని పేడ అంటాం మనం పేడ ఆ పేడ తీయడానికి దాని మూత్రాన్ని మనం కడగడానికి బాధపడతాం అది చేస్తే అంత పుణ్యం సో ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో తెలుసుకుని గోదానం మామూలుగా ఈ రోజులో చేయలేకపోతున్నాం గో దానాన్ని ఎలా చేయాలి దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏముందని శాస్త్రాల్లో చదివితే దాని ఎత్తు బంగారం ఇవ్వచ్చు బట్టలు ఇవ్వచ్చు వెండి ఇవ్వచ్చు లోహాలు ఇవ్వచ్చు ఏదైనా సరే దానికి నవధాన్యాలు ఇవ్వచ్చు దాని బరువుకి తగ్గవన్నీ కూడా దానికి సమర్పిస్తే దానం ఇస్తే గోదానంతో సమానం ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఎవరికి ఏ విధంగా ఏదో అందుబాటులో ఉంటుందో దాని విధంగా గోదానం అనేది చేయొచ్చు గో తులాభారం అని ఒక కాన్సెప్ట్ తయారు చేసుకున్నాం అంటే వేదాలో చవన ప్రాణ మహర్షి వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసిందే ఇది గోవుని తులాభారంలో కాటాలో పెట్టి దానికి బరువు ఒక ఐదు ఆరు వందల కేజీలు ఉందనుకోండి ఆవు దూడ అంత బరువుని బెల్లం కానీ గడ్డి కానీ ఒలవలు కానీ కందులు పెసలు మెనుగులు ఏ ఏ ధాన్యాలు అవి తినే పదార్థాలని ఆరు వందల ఏడు వందల కేజీలు వేసి అదంతా కూడా గోవుకి పోషణ కోసం ఉపయోగిస్తే అది గోదాన ఫలితం వస్తుంది అనేది శాస్త్రయుక్తంగా నేను తెలుసుకుని దాని ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలి ఆ కాటాలు గోవును కూర్చోబెట్టాలంటే మామూలు కాటాలు పనికిరావు చిన్న చిన్నవి పనికిరావు ఆయన పరాడులతో చేసిన ఒక బాక్స్లో దాన్ని నిలబెట్టాలి రెండో పక్కన తినుబండారాలని వెయ్యాలి అలాంటి కాటా చేయించాలంటే నేను కష్టపడి డ్రాయింగ్ వేసి ప్లాన్ చేసుకుని విశాఖపట్నంలో ఒక యాభై వేలు పెట్టి ఒక కాటా తయారు చేయించా దట్ ఈస్ మోబుల్ దాన్ని దేనికి అది పార్సిల్ చేసేసి ఒక ఊరి నుంచి ఊరు పంపించచ్చు అది అక్కడే పాతేది కాదు ఫస్ట్ టైం మనం గోవును కాటాలో పెట్టి చూపించి గో తులాభారం చెయ్యాలి ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే విశాఖపట్నంలో కాటా చేయించాం కాబట్టి అక్కడే చేద్దామని చెప్పి నేను సింహాచలంలో ఐఓ గారిని వాళ్ళని కలిసి సార్ ఇలాగ ఫస్ట్ టైం గో తులాభారం ఇండియాలో ఎవరు చేయలేదు నేను చేస్తానండి కాటా తయారు చేయించానని చెప్తే ఆ ఇండోమెంట్స్లో మా పర్మిషన్లు మినిస్టర్లు అన్నీ చాలా టైం పడుతుందండి ఇప్పుడు కుదిరేది కాదు మీరు ఏదైనా లెటర్ అవ్వండి ప్రాసెస్ చేస్తామన్నారు సరే ఇప్పుడు ఇది అయ్యే పని కాదని అక్కడ హెచ్బి కాలనీలో గాయత్రి టెంపుల్ ఉంటే వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయాలి సార్ ఇది కార్తీక మాసం చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా గోతలాభారం ఇక్కడ చేద్దామని ఉంది మీరు సహకరిస్తే అన్నాను అయ్యో అయ్యో ఎంత అవకాశం మాకు వస్తుంది తప్పకుండా చేద్దామండి మా భక్తులందరూ వస్తారు వాళ్ళని దీన్ని ప్రమోట్ చేసి గోదానం చేయిద్దాం మీరు అనౌన్స్ చేసి మీరు అరేంజ్మెంట్ చేసుకోండి అన్నారు అన్ని అరేంజ్ చేసేసాం ఈ ఫంక్షన్కి ఒక పెద్ద వ్యక్తిని అంటే ఈ ప్రవచనాలు పురాణాలు చెప్పిన వాళ్ళని శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళని వేద విద్య ఉన్న వాళ్ళని ఏమన్నా నాకు తీసుకెళ్ళి ఆయన చేత చేయిద్దాం ఫస్ట్ టైం కాన్సెప్ట్ నాదైనా కూడా అలాంటి వాళ్ళ చేతుల మీదగా చేయిద్దామని చెప్పి 
నాకు అప్పట్లో చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి కలుద్దామని అనిపించి కాకినాడలోనే మా డాక్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు బంధు ఆయన ద్వారా కోటేశ్వరరావు గారికి కబురు చేసి ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇలాగా గోతుల ఆహారం అండి ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం మీరు వచ్చి మీ చేతుల మీదుగా చేయించాలి ప్రోగ్రాం అని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన అడిగా ఇలా కుదరదు నాకు నాకు చాలా ముందుగా అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి చాలా బాగుంది మీ ఐడియా మీరు చేయించండి తప్పకుండా నా ఆశీర్వచనం ఉంటాయని ఆశీర్వించి పంపించారు అలాగే విశాఖపట్నంలో కార్తీక మాసంలో గోతులు ఆహారం చేశాం కనీ విని ఎరుగుని జనం అంతా వచ్చారండి చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఆ కాటాలో వేయడానికి నవధాన్యాలు గడ్డి బెల్లం అన్ని లారీలతో వచ్చి ఎన్ని కాటాలు తూగేయో ఏడెనిమిది కాటాలు గోవుతో లాభారం చేస్తే ఆ కాటాలకు వచ్చిన ఆ సరుకు అంతా కూడా గోవుకి పోషణ కోసం ఉపయోగించాలని కదండి నా ఇది అలాగా వాళ్ళు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా రావడంతో ఈ సామాన్ అంతా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఒక రోజును తినేయవు కదా అని నేను దాన్ని జాగ్రత్త పెట్టి వాటికే పెట్టాలి అని ఎక్కడ గది పోర్షన్ అద్దెకి తీసుకుని దాంట్లో పెట్టి గోవుకి గోశాలలకి వాళ్ళ గోశాలకి మిగిలిన గోశాలకి కూడా దాన్ని పెట్టి పెట్టి గో రక్షణకు ఉపయోగిస్తుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన పేపర్లో వచ్చింది న్యూస్లో వచ్చింది సో ఈ విధంగా ఈ గోవుని పోషణ ఇది ఒక మార్గం అనేది నేను అనుకున్నాను అలాగే తర్వాత ఏలూరులో వంద సంవత్సరాలు గోశాల ఉంటుంది వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఆ కాట మాకు ఇప్పించండి మేము ఒకసారి గోతుల ఆహారం చేస్తామండి అక్కడ ఇంకా చాలామంది కాటాలు కాటాలు వచ్చేసి వాళ్ళు ఇలాగే చాలా ప్లీజ్ అయ్యారు గోగు రక్షణకి ఇది మార్గం అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగింది అలాగే ఖమ్మంలో చేసాం ఇక్కడే వనస్థలిపాయం హైదరాబాద్లో చేసాం ఇలా చాలా చోట్ల ఈ గోతుల ఆహారం అనేది ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది ఇది అంతా ఎందుకోసం చేస్తున్నాం అంటే మన కోసమే చేస్తున్నాం గోవు లేకపోతే మనకి పోషణ లేదు దేశ సౌభాగ్యం లేదు దేశ సౌభాగ్యం అలాగా దీని మూలాన్ని బయోగ్యాస్ వస్తుంది దీని మూలాన్ని ఫ్యూయల్ వస్తుంది దీని మూలాన్ని విమానాలు నడిపిస్తున్నారు దీని మూలాన్ని గడియారాలు నడిపిస్తున్నారు పేడతో పేడ ఫ్యూయల్గా పనిచేస్తుంది గ్యాస్లను ఇవన్నీ అక్కడ లేకుండా మనకి గోమయంతో చేసుకోవచ్చు నేను ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు చేస్తున్నారు గోమయం నుంచి గోవు మూత్రం తాగితే చాలా ఆరోగ్యకరం నేను రోజు గోమూత్రం తాగుతాను గోవు యొక్క పేడతో మనం అగ్నిహోత్రం వేస్తే చాలా పుణ్యం గోవు పేడతో వచ్చిన ఆ బూడిదని మనం పళ్ళు తోముకుంటే ఎంతో ముఖ్యం చాలా మంచిది ఫారెన్లో వాళ్ళు గోమూత్రం మీద పేటెంట్ రేట్ సంపాదించుకున్నారు మనం పనికిరాదు మనం చెయ్యలేము అని గోవులను వాళ్ళు తీసుకుపోయి దేశీ ఆవులు గొప్ప జాతి ఆవులు మన ఓంగోలు జాతి చాలా ఉన్నాయి పద్నాలుగు పదిహేను రకాలు ఉన్నాయి ఈ ఆవులన్నీ కూడా బ్రెజిల్ అక్కడికి తీసుకుపోయి ఇతర దేశాలు తీసుకుపోయి వాళ్ళు దాన్ని బ్రీడ్ పెంచుకుని వాళ్ళు దాని మూలాన లబ్ధి పొంది పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకుని వాళ్ళందరూ కూడా అనుభవిస్తున్నారు కానీ మనం నష్టపోతున్నాం గోవుని పోషించకపోవడం కూడా గోవుని పోషించాలంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక చింతన కావాలి దాని పాద ధూళి చాలు మనకి దాని పాద ధూళిని బొట్టు పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది దాన్ని రోజు గడ్డి నీళ్లు తినిపిస్తే చాలా మంచిది దానికి మూడు సార్లు ప్రదక్షిణం చేస్తే చాలా మంచిది గోకు ప్రదక్షిణ చేయడం నాన్న భూమికి ప్రదక్షిణ చేసిన ఫలితం వస్తుంది వంద పర్సెంట్ దాని గురించి మనం ఫలితం పొందాలంటే దేశీ ఆవుల్ని మనం పెంచాలి దాన్ని పంచగవ్యాల్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి పంచగవ్యాలు లేనిదే ఆయుర్వేదం అనే వైద్యం లేదు ఆయుర్వేదంలో ఈ పంచగవ్యాలు కావాలి ఈ పంచగవ్యాలు లేదా ఆయుర్వేద మెడిసినే లేదు అని చేత ఆయుర్వేదానికి మూలం గో మనుషులకే కాదు దేవతలందరికీ కూడా పోషణ ఇచ్చేది గోమాత ఆ గోవు నెయ్యి లేకపోతే అగ్నిహోత్రం లేదు అది దేవతలకు ఆహారం అగ్నిహోత్రంలో వేస్తే దేవతలకు ఆహారంగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఈ అగ్నిహోత్రాలు వేయాలంటే గోవు కావాలి దాని పంచగవ్య ప్రాసన చేయింది ఏ యజ్ఞం చేయడానికి లేదు యజ్ఞం చేయడానికి ముందు పంచగవ్యాన్ని ప్రాసన చేయాలి చేస్తే కానీ ఆ యజ్ఞం మొదలు కాదు చివరి పూర్తి కాదు ఆ యజ్ఞం వల్ల ఫలితం ఉండదు యజ్ఞాలు యాగాలు ఏం చేసినా గోమాత కావాలి చాలా విషయాలు నాకు చాలా కాదు తెలీదు ఒక దేవాలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్టలు చేస్తారు మొట్టమొదట కళకి గుడ్డ కట్టేస్తారు ఆ దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠ చేసే ఆ విగ్రహం ఆ తెర తొలగించగానే ఏం చూడాలిట 
గోమాత యొక్క పృష్ఠాన్ని చూడాలట వెనక భాగం చూడాలట గోవుని తీసుకొచ్చి అక్కడ నిలబెడతారు ఈ కళ్ళ కట్టిన గుడ్డు తీసేస్తారు అంటే భగవంతుడు ఏ భగవంతుడు కానీ ఏ దేవాలయం కానీ ఏ దేవుడు కానీ మొట్టమొదట చూడవలసింది ఆ గో గోవు యొక్క పృష్ఠభాగాన్ని గోవు యొక్క పృష్ఠభాగంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అది చూసిన తర్వాత మనందరం దేవుని దర్శనం చేసుకుంటాం సో భగవంతుడికే మూలమైంది భగవంతుడికే ఇష్టమైంది భగవంతుడే కావాలంది చెప్పింది గో గోమాత సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్లో కూడా ఈ మధ్యన చెప్పాడు గోవు వల్ల వచ్చే ధనం ఎంత అంత కాదు దాన్ని సరైన పోషణ చేయకపోవడం అనేది మానవుల తప్పిదు ప్రతి పేపర్లోనూ ప్రతి ఛానల్లోనూ కూడా కొన్ని కేటాయించి గోవుని ప్రచారం చేయాలి అనే ఒక రూల్ కూడా వచ్చింది ఇదివరకు ఎన్నో చేస్తాం ఎన్నో చేస్తాం గో గురించి చెప్పాం గో గురించి చెప్పకపోతే తెలీదు జనానికి తెలియదు ఈ ఇలాగా నేను నా వంతు నేను కృషి చేస్తుని ఎన్ని పుస్తకాలు రాసి ఈ మధ్యన ఇంకా ఇంకా గో గురించి ఏం చేయాలి అని చాలా తపనపడి వేదాలు ఉపనిషత్తులు పురాణాలు వాటి తాత్పర్యం వాడి ఇవన్నీ తెలుసు చదివి 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 ఒక పెద్ద గ్రంథాన్ని తయారు చేశాను గో గీతామృతం గో గీతామృతం అంటే గోవు గురించి సర్వశాస్త్రాలు చెప్పిన విషయాలన్నీ క్రోడీకరించి ఒక ఆరు వందల పేజీల పుస్తకం డిటిపి చేయించి రెడీగా ఉంది అది ప్రింట్ కాబోతుంది లక్ష్మీదేవి గోవుని ప్రాధాయపడిందిట ఇంతమంది దేవతలు నీలో ఉన్నారు నేను కూడా నీలో నివాసం ఉంటాను నాకు కొంచెం చోటు ఇమ్మని అడిగిందట అంటే గోవులన్నీ ఆలోచించి చెంచల్ లక్ష్మి లక్ష్మి అని మాకు నమ్మడానికి లేదు ఆవిడ ఇలాగే ఉంటుంది తర్వాత పెద్దని మన్ని కేర్ చేయదు అని చేత మాకు వద్దమ్మా నీ దారి నువ్వు చూసుకో మాలో ఉన్నారు చాలా మంది ఎవరు ఉన్నారు చాలా మంది అందుటి అంటే గో శ్రీ సంవాదం అని పురాణంలో ఉంది అంటే ప్రాధాయపడ్డాయిట లక్ష్మి అక్కర్లేదని ఎవడో అనుకోడు ప్రతివాడు లక్ష్మి కావాలి లక్ష్మి కావాలి డబ్బు కావాలని ప్రతివాడు అనుకుంటాడు నేనేమో నువ్వు గోవాద కావాలని నేను అనుకుని నీ దగ్గరికి వచ్చాను నువ్వు కాదు పమ్మంటే అసలు ఎవరు నన్ను గౌరవించరు కూడా నా పరిస్థితి అలా అయిపోతుంది అని చేత ఇంతమంది దేవుడితో పాటు నాకు ఎక్కడైనా నీ శరీరంలో స్థానం అయ్యి అని ప్రాధాయపడితే గోవులన్నీ సమావేశమై సరే మీకు ఎక్కడొకటి ఏమంటున్నారు కదా నా పృష్ఠభాగంలో వెనక భాగంలో నీకు స్థానం ఇస్తాను అదే పవిత్రమైనది అదే నీ లక్ష్మీ స్థానం అని చేత గోమయంలో గోమూత్రంలో కూడా లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అని ఆశీర్వదించి లక్ష్మికి స్థానం ఇచ్చేయట చూడండి ఎంత గొప్పదో గోమాత అందుకే ఆ గోమయంతో అలికిన ప్రదేశాన్ని సునామీ కూడా తాటదంటారు సునామీ లోపలికి రాదు ఆ గోమయానికి అంత పవర్ ఉంది గోమయంతో అలకాలి ఇళ్లలో పూర్వం మట్టి ఇళ్లలో గోమయంతోనే అలికేవారు ఇప్పుడు కూడా యజ్ఞం చేయాలన్నా యాగం చేయాలన్నా ఒక వ్రతం చేయాలన్నా ఒక అబ్దికం పెట్టాలన్నా కూడా గోమయంతోనే అలికి ఆ ప్రదేశంలో చేస్తేనే అది శుద్ధి అవుతుంది అలాగే గోమూత్రంతో గోమయంతో గోమూత్రంతో గోక్షీరంతో అభిషేకం శివుడికి అభిషేకం చేయాలి అభిషేకానికి పంచగవ్యాలు కావాలి చేస్తే వాళ్ళు సంతోషిస్తారు దేవుళ్ళు పైగా శివుడికి నంది అంటే ప్రాణం నంది ఎవరు ఆవు ఎద్దు ఆవు నంది ఏం చెప్పినా అదే గోమాత వస్తుంది మనకి శివుడి లింగానికి ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఆలయంలోనూ చూడడం మీకు నంది నంది ఉంటుంది నంది లేకుండా శివుడు ఉండడు శివుడు లేకుండా నంది ఉండదు సో నందికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడు గోకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడు శివుడు మొట్టమొదటి దైవం శివుడు ఆ శివుడే తన జెండా మీద గోవు బొమ్మను పెట్టుకున్నాడు వృషభ వాహనుడు వృషభాన్ని వాహనంగా పెట్టుకున్నాడు పులి ఆవు కథ మీకు తెలుసు ఆ పులికి పాఠం చెప్పింది గోవు నేను తినేస్తానంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లకి పాలిచ్చి బుద్ధులు చెప్పేసి వస్తానంటుంది అంటే నేను ఎవరు నమ్ముతాడు నువ్వు నా దగ్గర నువ్వు నా తిండి కోసం మళ్ళీ నువ్వు వస్తావా నీ మాంసం నాకు ఇవ్వడానికి నాకు వస్తావా కాదు పమ్మ అంటుంది లేదు ప్రమాణం చేస్తూ గోవు మీ మీద ఒట్టు నాకు ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా నేను చచ్చిపోతాను 
అలాంటిది మీకు ఆహారం కావాలని అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను మీకు ఆహుతి అయిపోతాను ఇంటికి వెళ్ళి మాత్రం రానివ్వండి నా పిల్లలు చూసుకు వస్తానంటే సరే చూద్దాం నీ మా నీ భక్తి చూస్తాం వెళ్ళి రా అంట అంటే ఇంటికి వెళ్ళి మిగిలిన ఆవులందరినీ కలిసి ఆ దూడని వాళ్ళకి అప్పు చెప్పి అయ్యా అమ్మాయికి రాదు నా పిల్ల దాన్ని కొంచెం మీరందరూ కాపాడండి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను పులికి ఆహారంగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ అప్పచెప్పి తను చాగబుద్ధితో సత్యవ్రతాన్ని పాటిస్తూ అబద్ధం ఆడకూడదు నీ దగ్గరికి వస్తాను నన్ను నిన్ను తింటావు నన్ను అని చెప్పి మళ్ళీ పులి దగ్గరికి వచ్చి నిలబడితే పులి ఆశ్చర్యపోతుంది ఓహోహో సత్యవ్రతం అంటే ఇది అబద్ధం ఆడకూడదని మాట తీసేయక మళ్ళీ చచ్చిపోతానని తెలుసు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చావు నువ్వు అసలు నీ ఇలాంటి యోగ్యురాలు లేదు గోమాత నీకు నమస్కారం నేను నిన్ను తినబోను మహాపాపం నిన్ను తింటాను సత్యవ్రతాన్ని ఆచరించిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ తినకూడదు అసలు నేనే మాంసం తినమే మానేస్తాను కానీ నిన్ను తిను తినను అని చెప్పేసి గోవుకు నమస్కరిస్తుంది పులి పులి అది మాంసాహారి అలాంటిది మనం ఈ రోజుల్లో మనుషులందరూ కలిసి దాన్ని చిత్రవధ చేసి వందలకి వందల ఆవుల్ని మనం యంత్రాలతో పాటు చిత్రవధ చేసి చంపేసి దాన్ని మాంసం అమ్ముకు తింటున్నాం అంటే ఎంత పాపం ఆలోచించండి గో గీత అని ఘంటసాల గారు భగవద్గీత ఎలా వాడు వినిపించారు అంటే అది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా భగవద్గీత కనుక ఎలాగా శ్లోకాలు దాని యొక్క భావం చెప్పి ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు అలాగ గో గీత అని గోవు గురించిన శ్లోకాలు వేదాలు ఉపనిషత్తులు పురాణాల్లో తీసుకుని ఆ గోవు గురించిన ఆ శ్లోకాన్ని మ్యూజికల్గా రికార్డ్ చేసి దాని భావం చెప్పించి వన్ అవర్ క్యాసెట్ నేను తయారు చేశాను త్వరలో రిలీజ్ కాబోతోందని చాలు రాజేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి చాలు వాసురావు గారు దానికి మ్యూజిక్ చేశారు అది చాలా విలువైంది అది చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తుంది అది దాన్ని హిందీలో ఇంగ్లీష్లో చేసి భారతదేశంలో కూడా విదేశాల్లో కూడా దాన్ని ప్రమోట్ చేయాలని ప్రయత్నంలో ఉన్నాం అలాగే గోమయంతో చేసిన పేపరు మన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది చాలా చెట్లను కాపాడుతుంది అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి గోమయంతో చేసిన పేపర్ని వాడాలి మనం ఆ పేపర్ గోమయంతో చేసిన పేపర్ మీద పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయడం అనేది భారతదేశంలో ఇంత వరకు జరగలేదు ఆ అలాంటి ఓ గోమయంతో చేసిన పేపర్ మీద గోవు గురించి రాసిన పుస్తకం ఒకటి రూపకల్పన చేస్తున్నారు ఒకే ఒక హైదరాబాద్లో ఒకే ఒక చోటు ఉంది ఆ పేపర్ ప్రెస్ అక్కడ ప్రింట్ చేయించి ప్రజలకి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ పుస్తకం ఒకటి రాసి ప్రచారం చేయడానికి పబ్లిష్ చేయడానికి నా వంతు కృషి చేస్తున్నాను గోమాత సేవా ట్రస్ట్ అని ఒక ట్రస్ట్ అని పెట్టాను అంటే ఎవరిని ఏం అడగట్లేదు కానీ ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటే ఇలా గో సేవలకు ఉపయోగించాలని దాని గురించి నేను తాపత్రయపడుతున్నాను ఏ విషయాన్ని మనలో చేరకుండా చేయాలంటే గోమూత్రం తాగండి గో పాలు తాగండి గో పాలు తాగితే చిన్నపిల్లలు తాగితే వాళ్ళకి విద్య సునాయాసంగా వచ్చేస్తుంది బ్రెయిన్ షార్పెన్ అవుతుంది అలాగే పెరుగు అలాగే నెయ్యి నేతికి ఉన్న విలువ ఇంత అంత కాదు ఈ రోజున లీటర్ ఆవు పాలు కావాలంటే దొరకడం కష్టం ఎందుకు చెప్తానంటే మన దేశీ ఆవుల్ని పోషించలేక క్రాస్ బ్రీడ్ అంటే జెర్సీ ఆవు అంటాం అని క్రాస్ బ్రీడ్ ఆవులను మనం అందరం పెంచుకుంటున్నాం బిజినెస్ ఎక్కువ పాలిస్తుంది ఎక్కువ అమ్ముకుంటాం ఎక్కువ లాభం పొందుతామని దాన్ని పోషిస్తున్నారు పాల కోసం పోషిస్తున్నారు దాన్ని కానీ అది ఆరోగ్యకరమైంది కాదు దాన్ని పూజించకూడదు దాన్ని పాలు తాగకూడదు అది విషం అని శాస్త్రాలు చెబుతాయి మన దేశీ ఆవులే ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి దేశీ ఆవులు కూడా ఎందుకు ఆరోగ్యం ఇస్తానికి కూడా మళ్ళీ దానికి ఒక ఇది ఉంది సూర్యం నుంచి ఈ మూపురం దాని యొక్క కిరణాలను తీసుకుని తన పాలల్లో సూర్యరశ్మి మనకి ఇస్తుంది అందుకే ఆవు పాలు కొంచెం పశువు పచ్చగా ఉంటాయి అలాగే పెరుగు అట్లు కూడా అది సూర్యనాడి ఉంది దీంట్లో అది జెర్సీ ఆవుకు లేదు సో అలాంటి శక్తిని సూర్యశక్తిని మనకి ఇచ్చేది గోవు గోవు గురించిన విషయాలు పిల్ల చిన్న పిల్లలకి తెలియజేస్తే ఈ రోజున అరవై డెబ్బై మనకి చెబితే 
అది ఎక్కడ ఉండి మనం ఏం చేయగలం అండి అని అంటాం అలాంటి అలా అనుకోకుండా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ఒక పాఠం లాగా గో గురించి సి అంటే కౌ అనేది మనం నేర్పించి హౌ టు సేవ్ ఎ కౌ అని మనం నేర్చుకుని ప్రతి వాళ్ళు గోవుని రక్షించాలి అనే ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకుని స్కూళ్ళల్లో చెప్పి దాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత మనం అందరూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది గో అంటేనే ఆరాధ్య దైవం కృష్ణుడికే ఆరాధ్య దైవం మనకి ఏముంది అని చేత మనం కాపాడాలి ఈ గో వధ సాలనన్నీ మూసేయాలి గో వధ నిషేధం అనే దాన్ని మనం గొప్పగా ప్రచారం చేయాలి గొప్పగా తెలుసుకోవాలి ఒక్క గోవు కూడా చంపబడకూడదు ఒక్క గోవుని కర్రచ్చు కొట్టడం కూడా మహాపాపం అన్నారు దాన్ని చంపడం కాదు దాన్ని పా కొడితే మహాపాపం ఊరికే గడ్డి పరకతో ఇలా అనాలి తప్ప దాన్ని కర్ర పుచ్చుకుని కొడితే మహాపాపం ఉంది గో గోవు మీద కూర్చుంటే ఎద్దు మీద కూర్చుంటే మహాపాపం దాన్ని పూజించకపోతే మహాపాపం ఈ విషయాలు ఎన్నో తెలుసుకున్న మీద మనం రేపటి నుంచి కూడా గోవుని పోషించడం నేర్చుకోవాలి ఎంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు గోవుని ఎలా సేవించాలని పొద్దున్నే మన తెలక ముందు దానికి కొంచెం పచ్చగడ్డి పెట్టి వెళ్ళి పెట్టండి మన పరవాన్నంలో తింటుంది అది ఎండగడ్డి పెట్టండి తింటుంది నీళ్లు బకెట్ నీళ్ళ దగ్గర పెడితే చాలా తాగేస్తుంది గోవు తన దూడని అప్యాయంగా చూసుకుంటా అది కళ్ళ ముందు లేనిదే గోవు పాలేవదు గమనించండి గోవు దూడ అంటే దానికి అంత ప్రాణం అంటే దాని సంతాన అభివృద్ధి దేశానికి తోడ్పడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో కానీ గోవుకు మనం ఏం పెడతాం అనేది అది ఆలోచించట్లేదు గోవు ఇచ్చే పెంచగవ్యాలు పరమ ఔషధాలు మన ప్రతి వాళ్ళకి ప్రతి మానవుడికి ఉపయోగిస్తాయి సరియైన గోవుని దేశీయ గోవుని మన పెంచుకొని దాని పాలకనకు తాగితే అంతకంటే మనకి ఐశ్వర్యం లేదు అంతకంటే మనకి తెలివి లేదు అంతకంటే మనకి ఆరోగ్యం లేదు ఏ డాక్టర్ అక్కర లేకుండా మనని కాపాడుతుంది గోవు అలాగే ఈ గోవు గురించిన ఒక అష్టోత్రాన్ని గోవిందనామాల్లాగా ఒక పాటగా రాసే నేను ఒక పది నిమిషాలు క్యాసెట్ అది అది వింటే నిజంగా రోజు అది వింటూ ఉంటే అసలు గోవు పూజ చేసిన ఫలితం జరుగుతుంది అది గోవు యొక్క వెయ్యి సూక్తులు రాశాను గోవు ఎలా పోషణ పోడుతుంది ఎలా చేయాలి అందరి దేవతలకి గో అంటే ఎందుకు ఇష్టం మనుషులు కాదు మనుషులు మనం వదిలేస్తున్నాం దేవతలకి ఇష్టం గో అంటే అలాగే శివుడు తన పరివారం పార్వతి కానీ విఘ్నేశుడు కానీ సుబ్రహ్మణ్యం కానీ ఎవరు చెప్పినా వింట గోవు కనుక తనకి చెప్తే అది వింటట అందుకే నందీశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి గోవు చెవులు ఏదైనా చెప్పండి చెప్తే అది శివుడికి చేరుతుంది అంటారు నంది దర్శనం చేసుకుని శివుడిని దర్శనం చేసుకోమంటారు శివుడి ప్రసాదం తీసుకుని నందికి చూపించి ఆ ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించమంటారు ఏ పాలు తీసుకున్నా దాని గోక్షేరం అని అనుకుని అభిషేకం చేస్తే పుణ్యం ఉంటుంది ఆ పేరు చెప్తే చాలు మన గంగలో రోజు స్నానం చేయక్కర్లేదు గంగా మాత అనుకుని గంగా అని అనుకుని స్నానం చేస్తే పుణ్యం కాశీ అని పేరు తెలిస్తే పుణ్యక్షేత్రం కాశీ వెళ్ళక్కర్లేదు మనం పుణ్యం వస్తుంది అలాగా గోమాతను తలుచుకుంటే చాలు సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు గోవు గోము గోమాత గోమాత అనుకుంటే చాలు రామనామం లాగా గోమాత యొక్క నామం ఆవు కడబడి దానికి నమస్కారం చేసామంటే అది ఫలితం ఇంత అంత కాదు దానికి ఏం చేయక్కర్లేదు తిండి కూడా పెట్టండి మీరు దాన్ని చూసి నమస్కరించండి అందుకే దశరథ మహారాజుకి ఋషులు చెప్పేట నీకు సంతానం లేదు లేదు కాబట్టి నువ్వు ఏ యాగం చేసినా ఏం చేసినా ఉపయోగం లేదు గో సేవ చెయ్యి గో సేవ చేస్తే నీకు సంతానం కలుగుతుంది అంతకంటే వేరే మార్గం ఏం లేదు అంటే దశరథ మహారాజు అంతటి వాడు గోవిని అడవిలో పట్టుకుని తను తన భార్య రాజ్యాన్ని అన్ని వదిలేసి గోవుని అది పడుకుంటే పడుకోవడం లేస్తే లేవడం దానికి దిండి పెట్టడం రెండు కోట్ల దాన్ని గడ్డి పెట్టడం దాని సంరక్షణ ఎలా కావలిస్తే అలా సంరక్షణ చేసేటి గోవుని గో సంరక్షణ పుణ్య ఫలితమే శ్రీరామచంద్రుడు మనకి లభించాడు దశరథుడికి పుత్ర సంతానం కలిగింది దట్ ఈస్ గోమాత అలాగే తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం ఇవాళ కలుసుకుంటున్నాం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి పుట్టలో ఉన్నప్పుడు గోవు పాలిస్తే ఆయన పాలు తాగి బయటకు వచ్చాడు 
ఆయన దర్శనమైంది ఆయన తిరుపతిలో మన ఇవాళ విగ్రహాన్ని పూ మనం పూజిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆరాధ్య దేవత కలియుగ దేవత వెంకటేశ్వర స్వామి గోవు లేకపోతే బయటకు వచ్చేవాడు కాదు ఆ గోవుని దెబ్బ కొట్టపోతే తను అడ్డెళ్తే తనకి గాయం తగిలిందిట గోవుకి తగిలితే ఏమండి పశువు కదా అది నీకెందుకు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళేవాడు అన్న అలాగే గోవుని రక్షించాలి గోవుని రక్షిస్తేనే అది మీ అందరికీ రక్షిస్తుంది అని చేత గోవుకి అడ్డి లేడు అడ్డెళ్తే ఆ గొడ్డలు వెళ్ళి ఆయనకి తగిలింది అలాగే తిరుపతిలో మొట్టమొదటిసారిగా తలుపులు తీసేది అక్కడ ఎవరండి గొల్లవాళ్ళు గొల్లవాళ్ళు అంటే ఎవరండి గోవుని పోషించేవాళ్ళు గో కాపరులు అసలు కృష్ణుడికే పేరు ఉంది గోవుల కాపర్ అని ఆయన గోవుల మధ్యలో ఉండడానికి ఇష్టపడేవాడు ఆయన గోవుని తోలుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడేవాడు మళ్ళీ సాయంకాలం దాన్ని గోవుని ఇంటికి చేరేయడానికి సిద్ధపడేవాడు గోవిందుడిగా పేరు తెచ్చింది గోవు ఆయనకి ఆ పేర్లన్నీ ఎలా వచ్చాయి గోమూలానే వచ్చాయి గోదాన మూలాన్ని అనేక ఫలితాలు ఉన్నాయి గో పోషణ మూలాన్ని అనేక ఫలితాలు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు ఎన్ని విధాలుగా మనకి సేవ చేసే ప్రాణి అయితే పరోపకారి మన చెట్లు మనకి చెట్లకి ఏమైనా పెడుతున్నాం మనం అడవుల్లో చెట్లు పెరుగుతున్నాయి ఔషధాలు ఇస్తున్నాయి మనకి అది పరోపకారి చెట్టు పరోపకారి నది పరోపకారి మనకి దానికి ఏం కోరి మన దగ్గర నీళ్ళు ఇస్తుంది ఆ నీళ్ళు లేకపోతే మనం బతకలవా ఇలా గాలి నీరు అన్నిటినీ పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడాలంటే గోవు కావాలి ఈ పొల్యూషన్ బారి నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఈ కెమికల్స్ అవి వాడకుండా వ్యవసాయం చేయాలి కెమికల్స్తో కూడిన వ్యవసాయం పురుగుల మందులు ఇవన్నీ వాడి భూసారాన్ని తగ్గించేస్తున్నాం ఈ వాళ్ళ భూసారం కొంచెం తగ్గి 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 మన జనరేషన్ పోయి మన వాళ్ళందరికీ కూడా మన పిల్లలకి మన సంతానానికి రేపు పొద్దున భూమిలో సారం ఉండదు కాలం లేకపోతే ధాన్యం పండదు ధాన్యం లేకపోతే తిండి ఉండదు సో మన గోవుని కనుక పెంచితే గోవుతో కలిసిన గో ఆధారిత సేంద్రియ వ్యవసాయం ఎప్పుడైతే చేసామో మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మన తరతరాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి భూమిని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం నీటిని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం వాయువుని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం ఈ పంచభూతాలు గోవులో ఉన్నాయి పంచభూతాలని కాపాడుతుంది గోవు దేవతలందరినీ కాపాడుతుంది ముక్కోటి దేవతలని కాపాడుతుంది గోవు ఇంకెంతకంటే ఏం చెప్పాలంటే ప్రతి వాడు కూడా గోవు గురించిన గ్రంథాలు ఇలాంటి ఛానల్స్లో వచ్చిన ప్రసంగాలు ఇలాంటి గోవు గురించిన విషయాలు ఎన్నో 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 తెలుసుకుని ఆ గోవుని రక్షిస్తే మనకి బతుకుండగానూ ఉపయోగిస్తుంది మనం పోయిన తర్వాత కూడా స్వర్గానికి తీసుకెళ్లేదు గోవు షోడశ సంస్కారాలు అన్నారు పదహారు సంస్కారాలు ప్రతి వాళ్ళకి నిర్వర్తించాలి మనం ప్రతి సంస్కారానికి గోవు కావాలి ఏ సంస్కారం చేసినా ఒకవేళ ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినా ఉపనయనం జరిగినా ఇంకోటి శుభకార్యం ఏం జరిగినా గోవుని పూజించాలి ముందర వినాయకుడిని ఎలా అయితే పూజిస్తామో గోవుని ఎలా పూజించాలి అప్పుడు కానీ మనం దాని వల్ల లాభాన్ని పొందలేం గోవు గురించి వేదాలు ఏం చెప్పారు ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పారు ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా దాని గురించి చెప్పారు అనేది సమగ్రంగా చరిత్రలు ఉన్నాయి పురాణాలు ఉన్నాయి వేదాలు ఉన్నాయి శాస్త్రాలు అన్నిటి నుంచి కూడా మనం తెలుసుకుని గోవుని కాపాడాలి వందే గోవు మాత్రం